Hello everyone, I am Sandeep Patil and today we are going to see that how to get the cell interface. Previous video, we have seen that the how to get the cell interface but using a Red Hat Linux operating system and today we are going to use the Ubuntu operating system and access and get the cell interface in two ways using a GUI mode as well as the non-GUI mode. Now in a GUI mode uh, our requirement is that and here Linux operating system is installed on a one main computer means this system contains the operating only one operating systems and this operating system provides the graphical user interface to the user means you will get the desktop you will get the icons on that desktop simply uh, then right click on the desktop and then choose the option open terminal when you click on that you will get the terminal window and another uh, option is that in the dash tool search the terminal okay and when you press the enter you will get the terminal window means in the gui mode you will get the shell interface or terminal window in the two ways okay right click on the desktop and then choose the option open terminal and another way is that the in dash tool type the terminal and then press the enter you will get the terminal window baga ata aplyala shell interface milvaycha ki terminal window milvaycha ata apan kay karnar ahot apan gele video madhe bagitla magcha video madhe apan je bagitla te red hat linux through apan shell interface milvala ani ji red hat linux operating system hoti ti application software varti eka install hoti tyacha naav hot ki वर्कटेशन व्हीमवेअर वर्कटेशन म्हणजे व्हर्च्युअली आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम त्या व्हीमवेअर वरती इंस्टॉल केली होती आणि तिथे सुद्धा आपल्याला ग्राफिकल युजर इंटरफेस मिळाला होता आणि आपण शेल मिळवला होता आता इथं आपण काय केलंय तर जी लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन आहे उबंटू ते आपण एका कम्प्युटरवरती इंस्टॉल केले म्हणजे ती ऑपरेटिंग सिस्टीम फक्त एकच काय करायला लागले ऑपरेटिंग सिस्टीम त्यांनी होल्ड करून ठेवले रेड हॅट लिनक्स ही आपण व्हर्च्युअलला इन्स्टॉल केली होती म्हणजे त्या ठिकाणी एक दुसरी ऑपरेटिंग सिस्टीम होतीच त्याच्यावरती आपण ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलं होतं आणि त्या ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरनं रेड हॅटला काय केलं होतं होल्ड करून ठेवलं होतं पण इथं आपण तसं केलेलं नाही आपण काय केलंय तर एक ऑपरेटिंग सिस्टीम जी उबन टू आपली आहे ती एका मशीनलाच इन्स्टॉल केली आहे ओके फुल्ली इन्स्टॉल केली आहे आपण आणि आपल्याला तो ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड करणार आहे आता इथं आपल्याला त्याचा व्ह्यू पण दिसेल म्हणजे तो आपल्याला डेस्कटॉप कसा भेटतोय डेस्कटॉप वरती आयकॉन कोण कोणत्या ह्या सगळा लुक आपल्याला भेटेल म्हणजे डेस्कटॉप लुक त्याचबरोबर फील सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये कळेल आणि इथं मी उबन टू घेतलंय म्हणजे तुम्हाला उबन टू आणि रेड ऍट लिनक्स मधला फरक तुम्हाला जाणवेल आता इथं आपल्याला टर्मिनल कसा भेट मिळवायचा आहे तर सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही डेस्कटॉप वरती राईट क्लिक प्रेस करा आणि तिथं तुम्हाला ऑप्शन भेटेल ओपन टर्मिनल त्याच्यावरती क्लिक केलं की तुम्हाला एक टर्मिनल विंडो ओपन होऊन जाईल आपण त्यालाच काय म्हणतो शेल म्हणतो आणि दुसरा मार्ग काय आहे तर डॅश टूल आहे ओके त्या डॅश टूल वरती क्लिक करा आणि तुम्हाला सर्च ऑप्शन भेटतो त्या सर्च मध्ये फक्त काय टाका टर्मिनल टाका टर्मिनल टाकल्या टाकल्यामध्ये तुम्हाला रिझल्ट मध्ये टर्मिनल विंडो दिसेल त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला टर्मिनल विंडो हा मिळून जाईल अशा रीतीनं आपण जीआय मोड मध्ये टर्मिनल विंडो मिळवणार आहेत तर आपण ते प्रॅक्टिकली करून बघूया नाव लेटर सी हाऊ टू गेट द टर्मिनल विंडो इन अ उबन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन Now let us see how to get the terminal window in a GUI mode. Uh, just I have told that uh, the, this is the Ubuntu Linux distribution and this distribution installed on one computer. Means this computer contains only one operating system and this is the Ubuntu Linux distribution. And look at that. Uh, this Ubuntu Linux distribution provides the Mozilla Firefox as a default browser. Simply we can say that this, this is the GNOME desktop environment. Okay, and here uh, this is the desktop and some icons placed on this uh, desktop. Now we have to get the terminal window. Okay, uh, first one is that the right click on the desktop and then choose the option open terminal. When you click on that, you will get the terminal window. Now I zoom it this screen. Okay, now what the meaning of this line? means name of the user is the ACS and who is currently logged on one computer named as ACS Ubuntu server and there is no working directory so there is the tilde operator and default prompt for the non-root user is the 
uh, dollar sign we have seen that uh, in the bash shell okay means uh, when the root is login so the there is the default prompt for the root user is the hash mark and when the non root user is login so there is the dollar sign for the non root user oh, this is the bash shell let us see echo then this is the command to find out which shell used by user okay and this is the bash shell okay when you use the c shell that time there is the csh okay when the default prompt for the non root user is the miss mod okay here is the dollar sign for the bash shell okay when we uh, when the root is login so the dollar sign is replaced by the hash mark okay and also the ss is replaced by the root okay this is the name of the user who is currently logged on that computer now another way is that how to access the terminal window this is the dash tool now here the search option now here the type terminal okay when you type the terminal and when you press the you will get the in the result terminal window okay miss terminal result okay when you click on that you will get the terminal window miss same thing बग अपन आता से बगित कि आप टर्मिनल विंडो मेवाच कसा तो दोन प्रकार अपन टर्मिनल विंडो मेवता तो एक मे जी आई मोड दुसरा मे नॉन जी आई मोड आता जी आई मोड मे मैं संगित कि यूजरला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलते मजे तला डेस्कटॉप कसा है तो डेस्कटॉप पर आईकॉन को सग मिलते मे अपने फूल डेस्कटॉप एनवॉर्मेंट भेटो ओके आता जो तुम्हारा दिखते हे उबन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है मग्च वीडियो मे अपन बगित रेड हेट लिनक्स ओके आता जो मे बगत उबन टू ओके उबन टू बी दिशा अभी उबंटू आता लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वपरते जेनोमी डेस्कटॉप एनवॉर्मेंट वपरते मैं कशा फाइंड आउट के इतने मोजेला फायरबॉक्स तेन का प्रोवाइड के लिए तुम्हें बगू शकता जर इत तुम्हें क्लिक के लिए सैटिंग मे गए इतना तुम्हारा का दाखिल हो जेनोमी तीन पॉइंट अट्ठावी हे वर्जन आता लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वपरते ओके आता इत तुम्हारा टर्मिनल विंडो मिलवाये तो कसा मिलवाय मैं संगित तो राइट क्लिक डेस्कटॉप वरती कराएँ ओपन टर्मिनल तुम्हारा ऑप्शन आतो तैर क्लिक के लिए तुम्हारा टर्मिनल विंडो मिलन जाए आज लाइन च तुम्हारा मीनिंग पहित है अपन बयाचा संगित है कि ए सी एस हा का है लाइन च मी मीनिंग आता संगत है ए सी एस नवाच यूजर लॉग इन है आता अन तो एक मशीन ला बसला है तो मशीन च नाव का है तो ए सी एस उबन टू सर्वर है ओके इतना वर्किंग डिरेक्टरी का ही नहीं तो इतना टिल्ड ऑपरेटर है आणि इतर डॉलर सान काय आलं कारण हा नॉन रूट युजर आहे बघा हा नॉन रूट युजर आहे जर रूट नावाचा युजर असता तर या ठिकाणी काय आला असतो हॅश मार्क आला असता आणि इथं एस एच च्या जागी रूट हे आलं असतं समजलं अशा रीतीनं आपण काय मिळवू शकतो टर्मिनल विंडो हा मिळवू शकतो आता मशीन उबन टू लॉग इन लॉग आउट कसं करायचं तर तुम्ही सिम्पली बघू शकता इथं आहे इथं तुम्ही जर याच्यावरती क्लिक केलं तर तुम्हाला ऑप्शन भेटतात की आन्सर रिस्टार्ट आणि पॉवर ऑफ ओके तर इतना अपने का आता क्लिक के लिए तुम्हें जर रिस्टार्ट मंडला रिस्टार्ट हो जाए ओके पावर ऑफ मंडला पावर ऑफ हो जाए आता मैं फिर लॉग इन कस होते थे दाखो तो फिर मैं आता इत का लॉग आउट के लिए ओके आता इत बूजर आप विचार तो तर यूजर नेम एंड पासवर्ड विचार यूजर नेम ऑलरे इत ए सी एस है मैं पासवर्ड टाको इतने ए सी एस आणि करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड टाकला आता मी पासवर्ड ए सी एस ठेवला आहे तोच मी करेक्ट जर टाकला जर मी चुकीचा टाकला बघा डी इथं केलं तर हा चेक करेल करण्याचं कामच आहे चेक करणं आता त्यानं सांगितलं की करेक्ट नाही तुम्ही आणखी एकदा काय करा चेक करा सॉरी दॅट डिड नॉट वर्क प्लीज ट्राय करेल म्हणजे जो तुम्ही पासवर्ड टाकला आहे तो काम करत नाही तुम्ही आणखी एकदा प्रयत्न करा आता मी करेक्ट पासवर्ड टाकतो आणि एंटरप्रेस केलं मशीननं मला लॉग इन दिलं समजलं असं लॉग इन लॉग आउट केलं जातं आता ज्यादा अपन कमांड्स अपने पहाये तो वेला मी फ टर्मिनल विंडो वरती कमांड्स टाकेन आिथ तुम्हारा आउटपुट भेटू जाए बर्मिनल विंडो ओपन के ओपन के कमांड टाकेन मजे हैशमार्क और डॉलर साइन फॉलोड बाय द कमांड्स ओके वेन आई टाइप द कमांड कैल एंड वेन प्रेस द एंटर देन यू विल गेट द आउटपुट बे नर आप कमांड टाका एंटरप्रेस कराए ज्यादा तुम्हें एंटरप्रेस करा तो वेला तुम्हारा का भेटेल हो तो आउटपुट भेटे जर तुम्हें चुकी ची कमांड टाकली आता मैं इतना चुकी से एक कमांड टाकते है बेगा इको टाकल एंटरप्रेस के इत का मैं आउटपुट का ही नहीं भेटल ओके कारण स्टैंडर्ड सिंटैक्स हा नहीं आता मैं इतना चुकी ची का कमांड टाकते है सी एल डी अस का कि वैसे एल एस तो संगत है बगा कमांड नॉट फॉन्ड ओके हि कमांड नहीं मे तो अपने इतना मै एरियर मैसेज सुधा प्रोवाइड करेन आता बगू अपन कि नॉन जी आई मधे 
टर्मिनलो कसा मिळवायचा नाव दिस स्लाइड शोज द गेटिंग द सेल इंटरफेस युजिंग अ नॉन जी आय मोड नॉन जी आय मोड मीन्स इट डज नॉट प्रोवाइड द ग्राफिकल युजर इंटरफेस यू विल गेट द ओनली अ टर्मिनल विंडो ओके नाव हिअर वी हॅव डन मीन्स डन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑन वन मेन कम्प्युटर ओके अँड दिस इज द सर्वर ऑल ऑफ इज नोज दॅट लिनक्स इज अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड हिअर ओबन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन वी इन्स्टॉल ऑन वन मेन कम्प्युटर ओके अँड ऑल्सो द टेलनेट सर्व्हिसेस इन्स्टॉल ऑन दॅट दॅट्स वाय इट इज बिकम्स द टेलनेट सर्वर ओके मीन्स दिस इज द सर्वर अँड रिमेनिंग कम्प्युटर्स क्लायंट्स विल बी सिटेड देअर अँड ऑन द देर आर द क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम लाईक विंडोज एक्स पी विंडोज सेवन विंडोज टेन ओके अँड Using a client operating system, uh, open the run window. Okay, and after opening the run window, after opening the run window, uh, type the command cmd. Okay, when you press the enter, you will get the one command prompt. And here, type the one command. Okay, it's one standard syntax. Telnet and then the IP address of the server. Then you will get the terminal window. Okay, means this is the client server environment. Means you uh, also we will get the terminal window uh, using a client server environment. Means uh, look at that one diagram. Means uh, you understand clearly. Okay, there are the five computers. Okay, and one there is the one main computer and on that main computer Ubuntu operating system install on that and telnet service also install on that that's why it becomes the server okay and remaining four computers these are the client okay and on that client machines client operating systems are installed like uh, windows 7 windows 8 windows 10 and the windows xp okay and on the client machine we have to type the one command means telnet and the IP address of the server machine okay when you put this then a request uh, goes to the server server check it okay and provided the one uh, means uh, uh, result okay means a uh, machine ask uh, the username and password when the client uh, client user type the correct username and password then it get the terminal window also we have to uh, let us see in a practically baka ata dusra jo hai तो आहे की आपल्याला शेल इंटरफेस मिळवायचा आहे आणि तो कसा मिळवायचा आहे तर नॉन जी आय मोड तो आता नॉन जी आय मोड ते आपण काय केलेलं आहे तर एकूण समजा पाच मशीन्स आपल्याकडे आहेत ओके आणि एका मेन कम्प्युटरवरती आपण काय केलं आहे उबन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन इन्स्टॉल केलं आहे ओके आणि तिथं टेलनेट सर्व्हिस सुद्धा आपण काय केलं आहे इन्स्टॉल केलं आहे त्यामुळं जो सर्व सर्वर आहे तो आपला काय बनला आहे टेलनेट सर्वर बघा लिनक्स ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेच आणि त्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती आपण टेलनेट सर्व्हिस ही काय केलं आहे ऍक्टिव्ह केलं आहे त्यामुळं तो काय बनला आहे टेलनेट सर्वर बनला आहे आता जे चार राहिलेले कम्प्युटर आहेत हे चार हे काय आहेत क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत किंवा क्लायंट मशीन्स आहेत आणि याच्यावरती आपण काय केलं आहे तर क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केले आहेत मग त्यामध्ये विंडोज सेवन आहे विंडोज एट आहे विंडोज टेन आहे आणि विंडोज एक्सपे आता इथं मी काय केलं आहे तर विंडोज टेन ही क्लायंट मशीनला काय केलं आहे इन्स्टॉल केलं आहे आणि या मशीनवरूनच मी काय करणार आहे तर सर्वर हा ॲक्सेस करणार आहे आता तो कसा करायचा हे सुद्धा आपण प्रॅक्टिकली काय करूया बघूया म्हणजे तुम्हाला समजेल की आपल्याला टर्मिनल इथं मी सांगितलं की ज्यावेळेला आपण नॉन जी आय थ्रू आपण काय करतो टर्मिनल मिळवतो त्यावेळेला तुम्हाला ग्राफिकल युजर इंटरफेस मिळत नाही तुम्हाला फक्त काय भेटतो टर्मिनल विंडो भेटतो म्हणजे फक्त तुम्हाला एक ब्लॅक विंडो भेटणार आहे आणि तिथं तुम्ही काय करणार आहे कमांड्स एक्झिक्यूट करणार आहे आता त्या कशा करायच्या ते सुद्धा बघूया आता इथं जर तुम्ही बघितलं एक मिनिट आता इथं मी काय करतोय बघा ही माझी काय आहे क्लायंट मशीन आहे ओके आणि याच्यावरती विंडोज टेन काय आहे इन्स्टॉल आहे आणि ह्या विंडोज टेन वरती आता ह्या विंडोज टेन ही माझी क्लायंट मशीन आहे आणि याचा वापर करून मी काय करणार आहे सर्वरला सर्वरचा म्हणजे टेलने टर्मिनल विंडो मी येणार आहे आता काय करतोय बघा मी या ठिकाणी काय केलं विंडोजमध्ये गेलो आणि विंडोजमध्ये गेल्यानंतर जरी तुम्ही या ठिकाणी रन टाईप केलं तरी चालेल ओके किंवा विंडोज आर ही शॉर्टकट वापरली तरी चालेल आणि याच्यावरती मी क्लिक केलं एक रन विंडो ओपन झाली आणि इथे मी टाईप टाईप काय करतोय सी एम डी ओके सी एम डी टाईप केल्यानंतर एक कमांड विंडो ओपन होते आता मी इथं मला काय टाकायचं आहे बघा मला टर्मिनल विंडो मिळवायचा आहे मी इथे एक कमांड टाकतोय टेलनेट 
आणि इथं आय पी ॲड्रेस टाकतोय एकशे ब्याण्णव एकशे अडुसष्ट झिरो पॉईंट चौदा हा आय पी ॲड्रेस कुणाचा आहे तर माझ्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचा आहे जी माझी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आता मी इथे एंटरप्रेस केलं ज्यावेळेला मी एंटरप्रेस करतोय त्यावेळेला याची रिक्वेस्ट ही कुठे गेली सर्वरला ॲक्च्युली इथं आता काय होतं तर कनेक्शन क्लायंट आणि सर्वरमध्ये चेकआउट केलं जातं आता इथं चेकआउट केले जाईल की जर कनेक्शन इस्टॅब्लिश असेल तर आपल्याला लॉग इन प्रॉन्ट आला आता इथं कनेक्शन इस्टॅब्लिश आहे आता आम्हाला लॉग इन विचारतो मी इथे युजर नेम टाकला ए सी एस आता तुम्हाला पासवर्ड विचारतोय जर मी करेक्ट टाकला इथं आता मी फुट केलाय पासवर्ड पण तो तुम्हाला दिसत नाही ऍक्च्युली ही सिक्युअर आहे त्यामुळे तुम्हाला इथं पासवर्ड दिसत नाही पण मी काय केलं इथं पुट केलेलं आहे आता मी एंटरप्रेस करतोय जर आपण करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड दिला असेल तर आपल्याला काय भेटतो टर्मिनल विंडो जर तुम्ही बघितले असेल तर आपल्याला इथं काय भेटलाय टर्मिनल विंडो भेटलेला आहे बघा ए सी एस इथं मी काय करतोय ऍक्च्युली याचा फॉन्ट साईज वाढवतोय म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थितपणे दिसेल ते इथं मी थोडासा फॉइंट साईज याचा वाढवतोय ओके आता जर तुम्ही इथं बघितलं आपल्याला भेटलाय हा टर्मिनल हा कुणाचा आहे तर टर्मिनल विंडो आहे ओके म्हणजे आपण सर्वर थ्रू ऍक्सेस घेतलाय क्लायंट मशीन वरून इथं आता ह्या लाईनचं तुम्हाला मिनिंग माहीतच आहे की एस एस नावाचा युजर आहे तो एका मशीन वरती लॉग इन आहे त्या मशीनचं नाव काय आहे ए सी एस उबन टू सर्वर आणि इथे तो वर्किंग डिरेक्टरी काहीच नाही त्यामुळे तिथं टिल्ड ऑपरेटर आहे आणि इथं डॉलर साईन काय आहे तर नॉन रूट युजर असल्यामुळं ए सी एस हा नॉर्मल युजर आहे आणि जर रूट नावाचा युजर लॉग इन असेल तर इथं काही लो हॅश मार्क येणार आहे ओके आता इथं काय करतोय मी एक कमांड टाकतोय आता तुम्हाला माहित आहे की शेल स्टँडर्ड सिंटॅक्स वापरतो तिथं मी कॅल टाकलं तर हे मला आउटपुट देतो हा काय केला होय ना इट डिस्प्ले द करंट मंथ ऑफ द इयर जो आता रनिंग मंथ आहे तो यानं काय केला डिस्प्ले केला समजलं इथं आता मी आणखी एक कमांड टाकतोय इको टाकला स्टँडर्ड सिंटॅक्स आपल्याला हे वापरायला पाहिजे ज्या वेळेला आपण स्टँडर्ड सिंटॅक्स वापरतो तो त्यावेळेला आउटपुट देईल बघा इथं आउटपुट त्यानं दिले बिन बॅश म्हणजे आपण काय करतोय बॉर्न अगेन शेल हा यूज करतोय म्हणजे हे लेनस डिस्ट्रीब्युशन आहे ते कोणतं शेल वापरतंय बॅच शेल वापरतंय समजलं अशा रीतीनं आपण काय करू शकतो तर क्लायंटवरून टर्मिनल विंडो मी येऊ शकतो बघा इथं तुम्हाला ग्राफिकल युजर इंटरफेस काहीच नाही भेटला म्हणजे आपल्याला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी आहे कशी दिसते किंवा कोण कोणते आयकॉन्स त्याच्यावरती आहे डेस्कटॉप कसा आहे इथं काही सुद्धा मिळत नाही फक्त आपल्याला काय भेटला हो टर्मिनल विंडो भेटलाय लिनक्सचा समजलं अशा रीतीनं आपण जो नॉन जे आय मोडमध्ये काय करतो टर्मिनल विंडो मिळतो बघा मी तुम्हाला तिन्ही प्रकारे दाखवलं की आपण ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरवरती म्हणजे वेमवेअरवरती रेड हॅट लिनक्स इन्स्टॉल केलं तिथून टर्मिनल विंडो कसा मिळवायचा ते दाखवलं एका मशीनला आपण लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन इन्स्टॉल केलं तिथं आपल्याला कसं मिळवायचं ते सुद्धा दाखवलं आणि क्लायंट जर एन्व्हॉर्मेंट असेल तर या पद्धतीनं क्लायंटला काय भेटतो टर्मिनल विंडो भेटतो आता मी इथं इथं काय करतोय मी एक्झिट करतोय ज्याला मी ते एक्झिट होऊन जाईल तर इथं लॉग आऊट होतं म्हणजे काय आता हे कनेक्शन काय झालं डिस्कनेक्शन झालं म्हणजे लॉग इन कसं झालं समजलं ज्यावेळेला मी लॉग इन कसं केलं टेलनेट आणि इथं फक्त आय पी ॲड्रेस टाकला इथं आय पी ॲड्रेस टाकल्यानंतर हे झालं आपलं लॉग इन समजलं या पद्धतीनं काय होतं लॉग इन होतं ज्यावेळेला इथं कनेक्शन वगैरे सगळं चेकआउट केलं केलं ओके आणि जर कनेक्शन व्यवस्थित असेल तर लॉग इन झालं बघा इथं लॉग इन मला विचारलं मी करेक्ट युजर नेम पासवर्ड टाकला तर तो मला काय करतो ॲक्सेस देतो समजलं इथं त्यानं मला ॲक्सेस दिला पण लॉग आउट कसं केलं फक्त इथं मी काय केलं एक्झिट नावाची कमांड इथं काय केले मी पुट केली इथं बघा एक्झिट नावाची कमांड पुट केली एंटरप्रेस केलं तर इथं काय झालं लॉग आउट झालं समजलं म्हणजे क्लायंट सर्वरमध्ये लॉग इन लॉग आउट अशा रीतीनं क्लायंट करून केलं जातं आणि लिनक्स डिस्ट्रीब्युशनवरती काय करायचं तर नॉर्मली आपण काय करतो मशीन आपल्याला जे आय मोड देतं त्याच ठिकाणी युजर नेम विचारतं पासवर्ड विचारतं आता इथून मी काय करतोय या कमांड प्रॉन्टमधून सुद्धा एक्झिट होतोय आणि हे माझं आहे ते क्लायंट मशीन समजलं अशा रीतीनं काय करायचं ॲक्सेस मिळवायचा आज आपण दोन्ही प्रकार इन दिस वे टुडे वे हॅव सीन दॅट हाऊ टू गेट द टर्मिनल विंडो इन अ टू वेज युझिंग अ जी आय मोड अँड युझिंग अ नॉन जी आय मोड इन अ जी आय मोड राईट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप अँड देन ओ चूज द ऑप्शन ओपन टर्मिनल यू गेट द टर्मिनल विंडो अँड अनादर ऑल्सो अनादर देन वन इज द मीन्स ऑप्शन इज दॅट द इन अ डॅश टूल सर्च द टर्मिनल यू विल गेट द टर्मिनल विंडो इन द जी आय मोड अँड द नॉन जी आय मोड इन द क्लायंट सर्व एन्व्हॉर्मेंट ऑन द क्लायंट मशीन टाईप द कमांड टेल नेट अँड आय पी ॲड्रेस ऑफ द सर्वर ओके यू विल गेट द टर्मिनल विंडो आफ्टर प्रोवायडिंग द करेक्ट युजर नेम अँड पासवर्ड ओके टुडे वी स्टॉप युअर अँड इन अ कमिंग व्हिडिओज वी डायरेक्टली डायरेक्टली मी
seeing that the commands okay means firstly uh, i will tell the commands okay purpose of this command and the syntax of the commands and after that the we have to implement these commands on the terminal okay in this way we perform our commands so today we stop here thank you very much